அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லாவில் டெலிகேட்டர் லெஜிஸ்லேஷனை பற்றி பார்க்கும் ஏற்கனவே ரெண்டு செஷனில் எதனால் இது தேவைப்படுது எந்த வகையான டெலிகேட்டர் லெஜிஸ்லேஷன்லாம் இருக்குங்கிறத பார்த்தோம் இப்போ பார்க்க போகிறது எந்த அளவுக்கு டெலிகேட் பண்ண முடியும் அது எக்ஸசிவாக இருக்கா என்ன இருக்குங்கிறத பார்க்கறத பார்க்கும் எந்த மாதிரியான டெலிகேட்டர் லெஜிஸ்லேஷன்ஸை கோர்ட்டுகள் ஒத்துக்கிடுங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதாவது எசென்ஷியல் ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அத்தாரிட்டிக்கு லெஜிஸ்லேச்சர் இருக்கவங்க பார்லிமெண்ட்டோ இல்லை அசம்பிளியோ அவங்க தான் சட்டத்தை உண்டாக்கணும் எசென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸாக இவங்க விட்டு கொடுக்க முடியாது என்ன ஒன்ஸ் எசென்ஷியல் பவர்ஸ் எக்ஸசைஸ்டு ஆன்சிலரி இன்சிடென்டல் அந்த மாதிரி உள்ள வேலைகள் வேணால் கொடுக்கலாம் எக்ஸசிவாக இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால இது எப்படி ஒரு லீகலாக செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை செய்தாச்சு ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களை இவங்க ஆன்சிலரி அல்லது அது கூட ஒத்து போகக்கூடிய விஷயங்கள் இப்போ மோட்டார் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆக்ட் இருக்கு கவர்மெண்ட் ஆக்டை பாஸ் பண்ணிட்டு மேக்சிமம் ஃபைன் அப்படின்னு ஒன்று ஆக்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்கள் அத்தாரிட்டிஸ் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு தோணுவ போல நீங்கள் வச்சுக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போது இவங்க மேக்சிமம் லைசன்ஸ் இல்லாமல் ட்ரைவ் பண்ணால் இதுதான் பனிஷ்மெண்ட்டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்று சொல்லிவிட்டு இவங்க என்ன செய்யலாம் நீங்கள் ரெகுலேஷன்ஸில் இதுக்கு குறைச்சது வேணால் செய்துக்கிடுங்க அந்தந்த ஸ்டேட்டுகளை பொறுத்து செய்துக்கிடுங்க அந்த மாதிரி பவர் கொடுக்கலாம் ஏன்னா ஒரிஜினலாக செய்ய வேண்டிய எசென்ஷியல் ஃபேக்டரு என்னது ஒரு தப்பு தப்பு நடந்து அதுக்கு ஒரு ஃபைனு அப்படிங்கிறது அங்கே முடிவு பண்ணியாச்சாங்க எவ்வளோ ஃபைன் வரைக்கும் போகல அவங்க அதை சொல்லுவாங்க அது கீழே எப்படி கொடுக்காங்க இல்லை ஒரு ஆக்ட் செய்தாங்க ஆக்ட் செய்துட்டு இதெல்லாம் நல்லா செய்துட்டாங்க இது என்ன எந்தெந்த ஏரியாவுக்கு இதுக்கு எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கலாம் அதை நீங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் அப்படிங்க அப்போ ஆக்ட் வந்து ஃபுல் ஆகிட்டு எக்ஸம்ஷன் கொடுக்குது இவங்க அது அந்த மாதிரி ஆன்சலரி திங்ஸ் இன்சிடென்டல் திங்ஸை கொடுக்கலாம் எசென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸு வந்து இவங்க தான் பார்லிமெண்ட் தான் செய்யணும் அவங்க வந்து லீகலாக டெ டெலிகேட் பண்ண முடியாது அந்த லா மேக்கிங் திங்ஸை இப்போ லா மேக்கிங் திங்ஸை நீங்கள் லீகலாக டெ டெலிகேட் பண்ணுதீங்க இல்லை செய்திட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது என்ன அர்த்தம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பவரை நம்ம உபயோகிக்கல அதை விட்டு கொடுக்கணும் தானே அர்த்தம் அது அப்ளிகேஷன் ஆர் ரினவுன்சிங் த த்ரோ ஒரு அரசர் அவருடைய முடி அவருடைய கிரீடத்தையே அவருடைய கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பையே வேண்டான்னு சொல்லுற மாதிரி ஒரு மன்னர் தனக்கு கொடுக்கப்பட்ட பொறுப்பை வேண்டான்னு சொல்லுற மாதிரி நம்ம என்ன பவர் கொடுத்துருக்கோம் பீப்புள் வந்து பை கான்ஸ்டியூஷன் எம்எல்ஏ எம்பிக்கு சட்டங்களை உருவாக்கக்கூடிய வேலையை கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்க அடுத்தவனு கொடுத்து அது அந்த வேலை எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு நீங்கள் கொடுத்த கிரீடை வேண்டாம் நான் வேற ஒருத்தனும் கொடுத்துருதான்னு சொல்கிற மாதிரி தானே அர்த்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மீனிங்கில் வராங்க ஆனால் சில விஷயங்களில் அப்படி டெலிகேட் பண்ணுறதுனால அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பவர்னு இல்லை இப்போ ஒரு சின்ன வேலையை கொடுத்ததுனால நீங்கள் என்னுடைய உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட கிரீடத்தை அடுத்தவன்ட்ட கொடுத்தான்னு இல்லை தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கொஞ்சம் கொடுத்துக்கிடுங்க அது எந்த அளவு நீங்கள் கொடுக்காங்கிறத பொறுத்து இருக்குது எசென்ஷியல் திங்னா சட்டங்கள் செய்யக்கூடிய இடத்துல முடிவு பண்ணணும் ஆன்சலரி திங்கை கொடுத்து அங்கே வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் பவர் இல்லை அது பெர்மிட் பண்ணுவாங்க கோர்ட்டு என்னென்ன ப்ரின்ஸிபிளில் கோர்ட்டு பார்க்காங்கன்னா என்ன அதை பார்க்காங்கன்னா எசென்ஷியல் திங்ஸை லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி தான் செய்திருக்காங்களா எல்லா ப்ரொவிஷன் செய்திருக்காங்களா என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸுகளை இங்கே கீழே உள்ளவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க சட்டப்பூர்வமாக செய்ய வேண்டியதா அல்லது இது ச சட்டம் இயக்கியவர்களே இதையும் செய்திருக்கலாமேன்னு ஒரே காரணத்துக்காக டெலிகேஷன் தப்பு அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாங்க முக்கியமான விஷயங்களை முடிவு பண்ணிட்டாங்களா லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஆன்சலரி திங்ஸ் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்களா எசென்ஷியல் திங்ஸ் யார் முடிவு பண்ணியிருக்காங்க தான் கோர்ட்டு பார்க்க போகிறாங்க எசென்ஷியல் திங்ஸை கொடுத்துருக்கணும் பாலிசி ப்ரின்சிபிள்ஸ் கைடன்ஸ் எல்லாமே இவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கணும் எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு அப்படியா இருந்தால் அது பரவாயில்ல எசென்ஷியல் திங்ஸை லெஜிஸ்லேட்டிவ் முடிவு பண்ணிட்டாங்க பாலிசி கைடன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க ப்ரின்சிபல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க பாலிசி கைடன்ஸ் நான் உதாரணம் சொன்னேன் ட்ரங்க் அண்ட் டிரைவிங் பத்தாயிரம் ரூபா ஃபைன் அப்படிங்கிறது ஒரு பாலிசியாக கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கீழே இருக்கவன் என்ன செய்யலாம் நீ இதுக்கு கீழே நீ முடிவு பண்ணிக்கோ அப்படின்னு அல்லது ஒரு சட்டம் ஏற்றி இது இந்தியா பூராவுக்கும் உள்ள மாதிரி வச்சுருக்கேன் சில இடங்களில் இதை செய்ய முடியாது அங்கே வேணால் நீங்கள் எக்ஸப்ஷன் கொடுத்துக்கிடுங்கன்னு கவர்மெண்ட்டுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு பார்லிமெண்ட்டு சொல்லலாம் அந்த மாதிரி இதை எப்படி ஒரு எசென்ஷியல் திங்கை செய்திருக்காங்களா இல்லையாங்கிறது பார்க்குது அந்த சட்டத்தில் 
ஆரம்ப முன்னுரையில் என்ன எழுதியிருக்காங்க அந்த சட்டை எதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டதுன்னு என்ன எழுதியிருக்காங்க அந்த ஹிஸ்ட்ரி என்ன இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் கோர்ட்டில் முடிவு பண்ணுவாங்க அது கரெக்டாக இருந்ததுன்னா இது செல்லும்னு பொதுவான விஷயம் என்னன்னா கோர்ட் வந்து ஜெனரஸாக இருக்காங்க லிபரலாக இருக்காங்க டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷனை அவ்வளவு ஈஸியாக வாங்க இல்லை இது செல்லாது அப்படின்னு சொல்லதுக்கு இல்லை ஆனாலும் சில விஷயங்கள் இவங்க பவரை தாண்டி கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சவன்னா டெலிகேட்டட் லெஜிஸ்லேஷன்ஸ நிறைய செல்லாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அல்லது சில செக்ஷன்ஸ்களை செல்லாதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப எந்தெந்த மாதிரி டெலிகேஷன் அவங்க கோர்ட்டு பெர்மிட் பண்ணுவாங்கன்னு பார்க்கலாம் ஒண்ணு கமன்ஸ்மெண்ட் இவங்க ஆக்ட் ஃபுல்லா செய்துட்டாங்க ஆனா ஆக்டுக்கு பவர் இல்ல இந்த ஆக்ட் என்னைக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பை நோட்டிபிகேஷன் கெசட்ல நோட்டிஃபை பண்ணுதாங்களோ அன்னைக்கு தான் பவர் வரும்னு சொல்லுவாங்க அப்ப இவன் ஆக்ட் உண்டாக்குனாலும் அந்த ஆக்டுக்கு என்ன பவர் இல்ல யார் பவர் கொடுக்க போறா டெலிகேட் பண்ணிட்டாங்க பவர் கொடுக்க வேண்டிய டேட்ட இது என்னைக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நோட்டிபிகேஷன் கொடுக்காங்களோ சார் அவங்களோட அபிஷியல் கெசட்ல அதுல இருந்து தான் இது எஃபெக்ட் வரும்னு செக்ஷன் ஒன்னில் எழுதிட்டாங்க அப்போ ஆக்ட் இருந்தாலும் ஆக்டுக்கு பவர் இல்ல அது மக்களை பாதிக்காது அதை பாதிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஒரு பவர் கொடுத்துருக்காங்களா அவங்க அந்த பவரை யூஸ் பண்ணி நோட்டிஃபை பண்ணணும் அப்போ ஒரு ஆக்ட் கமன்ஸ்மெண்ட் டேட் கொடுக்கறதுக்கு உள்ள பவரா கொடுக்கலாம் இப்போ கன்சியூமர் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆக்ட் இருக்கு அதில் ஆக்டை உண்டாக்கிட்டாங்க இன்னும் அது வரல ஏன் வரல அதுக்கு ரெகுலேஷன் வந்து நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ரெகுலேஷன் வந்த பிறகு இவங்க கன்சியூமர் ப்ரொட்டக்ஷன் ஆக்ட் இந்த ஆக்ட் வரும்னு இவங்க கெசட்டில் நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தா வரும் அல்லது சில விஷயங்களாக கொடுத்துட்டு இதில் நீங்கள் டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸு கொடுக்கணும் அது வந்தாதான் எஃபெக்ட் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட கொடுக்கலாம் செக்ஷன் த்ரீ ஆஃப் ஆல் இண்டியா சர்வீசஸ் ஆக்ட் ஐஏஎஸ் காரங்களுக்கு என்ன சர்வீஸ் கண்டிஷன் அப்படிங்கிறத நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு விட்டுருதாங்க அதை மாதிரி கொடுக்காங்க அல்லது ஒரு டேட் கொடுக்காங்க ஒரு இது மூணாவது இன்க்ளூஷன் எந்தெந்த ஏரியாவுக்கு இதை கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லுதாங்க சில சமயங்களில் இந்த ஸ்டேட்டை விட்டுருவோம் அப்படின்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நோட்டிஃபை பண்ணலாம் அல்லது ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் இந்த ஆக்டை கொண்டு வரலாம் எந்தெந்த ஏரியாங்கிறத கொண்டு வரதுக்கு கொடுத்தாங்களோ அந்த டெலிகேட்டட பவரை கோர்ட்டு ஒத்துக்கிடுதாங்க இனி அடுத்தது எக்ஸ்க்ளூஷன் சில ஏரியாவுக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு அங்கே வந்து இன்க்ளூஷன் கொடுத்தாங்க இங்கே வந்து எக்ஸ்க்ளூஷனுக்கு பவர் கொடுத்தா கூட எடுக்கலாம் இப்போ பேமெண்டா போனஸ் ஆக்ட் இருக்கு சில யூனிட்டுகளுக்கு இது வேண்டாம் அப்படின்னு கொடுக்கறதுக்குள்ள பவரை கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி இடங்கள்ல பேமெண்டா போனஸ் கொடுக்கறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் அந்த இண்டஸ்ட்ரிஸுக்குன்னு நினைச்சிங்கன்னா அந்த குரூப் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியோ அல்ல அந்த ஏரியாவில் இருக்க இண்டஸ்ட்ரிக்கோ நீங்க எக்ஸப்ஷன் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ்க்ளூஷனுக்கு கொடுக்காங்க இன்க்ளூஷனுக்கும் கொடுக்காங்க அந்த பவர்களா கோர்ட்டு சரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிடாங்க அதே மாதிரி சில சமயங்களில் சஸ்பென்ஷனு கூட கொடுக்கலாம் கொஞ்ச நாளைக்கு இந்த ஆக்டை நிறுத்தி வைக்கிறதுக்குள்ள பவரை கொடுத்துருக்கலாம் அடுத்தது அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸிக்சிங்லாம் என்ன செய்யலாம்னா அவங்க ஆக்ட் உண்டாக்க மாட்டாங்க ரெகுலேஷன் உண்டாக்க மாட்டாங்க அடுத்த ஸ்டேட்ல இருந்த ஆக்டை இவங்க அடாப்ட் பண்ணிக்கிடுவாங்க அதுக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு பவர் கொடுக்கலாம் இப்போ உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் ஆக்ட் போடுவாங்க பாண்டிச்சேரியில் என்ன செய்வாங்க ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு லெஜிஸ்லேச்சர் ஆர்டர் கொடுக்கும் தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஆக்டை நீங்க அடாப்ட் பண்ணி நீங்க அதே ரூல இங்க கொண்டு வந்துருங்கன்னு அதுக்குள்ள பவரை கூட கொடுத்தாலும் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டிங் லா கொடுக்கறதுக்கு அது ஒத்துக்கிடுதாங்க அடுத்தது மாடிபிகேஷன் சின்ன சின்ன மாடிபிகேஷன் பிஃபோர் அப்ளிகேஷன் எடுக்கிறது கொடுக்காங்க ஆனால் மாடிபிகேஷன் இந்த பேரண்ட் ஆக்டில் பண்ணுக்க முடியாது இவங்க செய்திருக்க விஷயங்கள்லாம் சின்ன மாடிபிகேஷன் செய்யணும்னா செய்யலாம் அப்படிங்கிறத ஒத்துக்கிடலாம் அந்த மாடிபிகேஷன் தேவையாக இருக்கணும் மிஸ்யூஸ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருந்திருக்கக்கூடாது அடுத்தது பனிஷ்மெண்ட் பிரிஸ்கிரைப் பண்ணதுக்கும் ஒத்துக்கிடுவாங்க அது டெலிகேட்டட் இப்போ நான் சொன்ன உதாரணத்துக்கு பத்தாயிரம் வரைக்கும் ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அது கீழே உள்ள விஷயங்களை நீங்க வேணா குறைச்சிக்கிடுங்க அப்படின்னு ஏன்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நான் இந்த பனிஷ்மெண்ட்டை மாற்ற முடியாது இப்போ நீங்க பழைய ஆக்டுகள்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 
அங்க பனிஷ்மெண்ட் ஐநூறு ரூபா மேக்சிமம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இருக்கும் அந்த ஆக்ட் பாஸ் ஆகும் போது ஐநூறு ரூபாங்கிறது பெரிய பணமா இருந்திருக்கும் இப்ப அதெல்லாம் ஒரு சின்ன விஷயம் நூறு ரூபாய்க்கு மேல உள்ள எல்லா டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியையும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அன்னைக்கு அந்த நூறு ரூபா பெரிய ரூபாயா இருக்கும் இன்னைக்கு ஒண்ணுமே இல்ல இன்னும் அந்த நூறு ரூபா இருக்கு அப்ப என்ன செய்யலாம் நம்ம இவங்க ஆக்ட் பாஸ் பண்ணல ஒரு பெரிய தொகையை போட்டுட்டு நீங்க இப்போதைக்கு என்ன வாங்கணுங்கிறத நீங்க முடிவு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்ல கூட கோர்ட்டுகள் ஒத்துக்கிட்டுதாங்க அடுத்தது பிரேமிங் ஆஃப் ரூல்ஸ் இதுக்கு தேவையான ரூல்ஸ்களை நீங்க எடுத்துக்கிடுங்கன்னு சொல்லுதாங்க அது ஒத்துக்கிடும் வித்இன் பவர் பெர்மிசிபிள் உதாரணத்துக்கு ஒரு ட்ரிபியூனல் இருக்கு இந்த ட்ரிபியூனலுக்கு எத்தனை அப்ளிகேஷன் எப்படி கொடுக்கணும் அவங்க எத்தனை நாளைக்குள்ள அப்ளிகேஷனை ப்ராசஸ் பண்ணணும் அதுக்கு டிஃபென்ஸில் இருந்து வாங்கக்கூடிய கவுண்டர் ஸ்டேட்மெண்ட் எத்தனை நாளைக்குள்ள வாங்கணும் எத்தனை நாளைக்கு வராட்டை எப்படிங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு ரூல்ஸ் நீங்க போட்டுக்கிடுங்க ட்ரிபியூனல் அப்படிங்கிறத ஆக்டில் கொண்டு வந்துட்டாங்க அதுக்கடுத்து அந்த ட்ரிபியூனலுக்குள்ள ரூல்ஸுகளை நீங்க போடுங்கன்னு சொன்னா அதுவும் பெருமிசிபிள் அடுத்தது ஹென்ரி எயிட் கிளாஸ் எட்டாம் ஹென்ரி கிளாஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு அதை ஒத்துக்கிடுறது இல்லை அது ரிமூவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி ஏதாவது கஷ்டம் வந்தா நீங்களே ஒரு ஆக்டை பாஸ் பண்ண மாதிரி நீங்களே அதை மாத்திக்கிடுங்கன்னு சொன்னா அது செல்லாது இத ஆக்ட் போட்டாச்சு ஒரு ரெகுலேஷன் போடையில அங்க ஆக்டிலேயே ஒரு பவர் கொடுக்காங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இது சம்பந்தமா ஏதாவது கஷ்டங்கள் வந்து அவங்களே இந்த ஆக்டை மாத்திக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பவர் கொடுத்தாங்கன்னா செல்லாது இதைத்தான் எட்டாம் ஹென்ரியோட கிளாஸ் சொல்லுவாங்க அந்த எட்டாம் ஹென்ரிங்க அவர் என்ன செய்தாருன்னா ஒரு ப்ரொக்ளமேஷன் கொடுக்காரு சொல்லிட்டு நான் வேணுமானா நானே சட்டம் ஏற்றிக்கிடுவேன் அப்படின்னு அங்க என்ன சட்டம் ஏற்றுறது பார்லிமெண்ட் இவர் மன்னர் வந்து எக்ஸிகூட்டிவ் தான் அப்படி இருக்கும்போது அவர் அங்க இல்ல நான் ஒரு ப்ரொக்ளமேஷன் கொடுத்து இது ஆயிரத்தி அறுநூறு ஆயிரத்தி ஐநூத்தி ஐம்பதுலயே என்னவோ மன்னரே ஒரு ப்ரொக்ளமேஷன் கொடுத்துட்டு தேவையான சட்டங்களை நானே மாத்திக்கிடுவேன் நானே எழுதிக்கிடுவேன் எனக்கு சட்டம் ஏற்றுறதுக்கு உரிமை இருக்குன்னு அவரே ப்ரொக்ளைம் பண்ணிக்கிட்டாரு பை நோட்டிபிகேஷன் நான் ஒரு சட்டத்தை கொடுப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அது செல்லாது அப்படிங்கிறத ஒண்ணு அந்த மாதிரி எதிரியாவது டெலிகேட்டட் பவர்ஸ்ல டிஃபிகல்டி வந்தா நீ மாத்திக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அது செல்லாது ஒரு ஆக்ட் செக்ஷன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஒன் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரிபியூனல் ஆக்ட் ப்ரொவிஷன்ஸ் நாட் இன்கன்சிஸ்டன் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆஃப் தி பேரண்ட் ஆக்ட் மாத்திக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒத்துக்கிட்டாங்க ஏன் அங்க ஒரு வார்த்தை இருக்கு நாட் இன்கன்சிஸ்டன்ட் வித் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் நீங்க மாத்திக்கணும் ஆனா ஆக்ட்ல இருக்க ப்ரொவிஷன்ஸ்ல முக்கியமானதை மாத்த முடியாது அப்படிங்கல சொல்லுவாங்க ஆனா ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் அந்த மாதிரி மாத்துறதுக்கு ஒரு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருந்தாங்க ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி டூ டூல த்ரீ செவன்டி டூல ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கு பிரசிடென்ட் சட்டங்களை மாற்றிட்டு நீங்க கொண்டு வந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாரு ஆர்டிகிள் கான்ஸ்டியூஷன்லயே பவர் கொடுக்காங்க பிரசிடென்ட்டுக்கு இது எப்போன்னு சொன்னா இந்த கான்ஸ்டியூஷன் வருவதற்கு முன்னால கொஞ்சம் ஆக்டுகள்லாம் இருக்கு அந்த ஆக்டுகளை நம்ம அப்படியே அடாப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படிதான் இப்போ நிறைய ஆக்ட் இருக்கு நகோஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் எல்லாம் பழைய ஆக்டுகளை தான் நம்ம எடுத்திருக்கோம் பிரிட்டிஷ்கார ஆக்ட் பிரிட்டிஷ்காரங்க வச்சிருக்க ஆக்ட் எல்லாம் வரும் அப்படியே நீங்க எடுத்துக்கிடுங்க வேணுமானா நீங்க அங்க ஒரு மாற்றம் செய்துட்டு இதுக்கு நமக்கு அடாப்ட் பண்ணது அளவுக்கு தேவையான இன்கன்சிஸ்டன்சி ஏதாவது இருந்ததுன்னா மாத்தி நீங்க இந்தியாவுக்குள்ள கொண்டு வாங்கன்னு அங்க மட்டும் ஒரு பவர் கொடுத்தாங்க அது வந்து லிமிடெட் பீரியடுக்கு மற்றபடி ஒரு ஆக்டை மாத்துறதுக்கு எக்ஸிக்யூட்டிவ்க்கு பவர் இல்லை பிரசிடென்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் அவர் ஆக்டை மாத்துறதுக்கு ஆர்டிகிள் த்ரீ செவன்டி டூல பவர் கொடுத்துருக்காங்க எப்போ கான்ஸ்டியூஷனுக்கு வருவதற்கு முன்னால பிரிட்டிஷ்காரன் வச்சிருந்த சட்டங்கள்ல ஏதாவது மாற்றம் தேவைப்பட்டு அப்பவே செய்திருக்கணும் அது எப்பவும் செய்ய முடியாது அந்த மாதிரி இந்த எட்டாம் ஹென்ரி கேஸ் ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல அவரே ஸ்டாச்சூட் ஆஃப் ப்ரொக்ளமேஷன் போட்டு அவரே மாத்திக்கிட்ட மாதிரி எல்லாம் செய்ய முடியாது செய்தா அது செல்லாது அதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றதுன்னா ரிமூவல் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிக்கு எட்டாம் ஹென்ரியோட கிளாஸ் அப்படின்னு சொல்லுதோம் அந்த மாதிரி எட்டாம் ஹென்ரியோட கிளாஸ் செல்லாதுங்க ஜலான் ட்ரேடிங் கம்பெனி பிரைவேட் லிமிடெட் வர்சஸ் மில் மஸ்தூர்
ட்ரேடிங் கம்பெனியோட ஜலான் ட்ரேடிங் கம்பெனியோட மசூர் யூனியன்ல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வேணுமானா ரூல மாத்திக்கல அவங்க ஆர்டர் தான் ஃபைனல் அப்படிங்கிற மாதிரி பேமெண்ட் ஆஃப் போனஸ் ஆக்ட்ல ஒரு ப்ரொவிஷன் வச்சிருக்காங்க தேர்ட்டி செவன் செக்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நாட் இன்கன்சிஸ்டன்ட் வித் பர்பஸ் ஆஃப் ஆக்ட் நெசசரி ரிமூவல் ஆஃப் எனி டவுட் எனி டிஃபிகல்டிக்கு நீங்க ஒரு ப்ரொவிஷனை சேர்த்துக்கிடுங்க அதை சொல்லிட்டு முப்பத்தி ஏழு சப்செக்ஷன் ரெண்டுல சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் ஃபைனல் அப்படின்னாங்க இது போகும்போது இல்ல இது செல்லாது அப்படின்னு அதுல மெஜாரிட்டி அஞ்சு பேர் இருக்கையில மூணு பேரு இது செல்லாதுன்னு சொல்லாங்க ரெண்டு பேர் செல்லும் சொன்னாங்க அது செல்லாதுங்க அந்த மாதிரி ரிமூவல் ஆஃப் டிஃபிகல்டிக்கு பவர் கொடுத்துட்டாங்க அதனால நாங்களே அதை செய்துட்டோங்க மாதிரி ஒரு கிளாஸ் இருந்ததுன்னா அந்த கிளாஸ் செல்லாது எசென்சியல் திங் லெஜிஸ்லேஷன் தான் செய்யணும் அப்படிங்கிற அப்ப என்ன மாதிரி விஷயங்களை நீங்க டெலிகேட் பண்ண முடியாதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எசென்சியல் திங்க டெலிகேட் பண்ண முடியாது ரிப்பீல் ஆஃப் லா இந்த சட்டம் வேண்டாம் அப்படின்னு வைக்கணும்னா யாரு தான் முடியும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் தான் முடியும் அதே மாதிரி ஒருத்தருக்கு எக்ஸம்ஷன் கொடுக்கணும் இந்த சுகர் இண்டஸ்ட்ரி இந்த ஆக்டோட பருவியில இருந்து நாங்க எடுக்கோம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸம்ஷன்களை கொண்டு வரதும் அப்படின்னு சொன்னா அதுவும் அவங்க தான் பண்ணணும் சிலருக்கு அந்த சட்டங்கள்ல இருந்து விதிவிலக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அது லீகல் பங்கன் லெஜிஸ்லேட்டிவ் தான் செய்யணும் இருக்க சட்டத்துல மாடிஃபை பண்ணதும் அது அவங்க தான் செய்யணும் இந்த சட்டம் இருக்கிறதுல நடப்புல ஆக்குதுல சில கஷ்டங்கள் இருக்கு அப்படிங்கன்னா அது லெஜிஸ்லேட்டிவ் தான் செய்யணும் பேக் டேட் வச்சு கொடுக்கணும்னா லெஜிஸ்லேட்டிவ் தான் கொடுக்க முடியும் டெலிகேட்டட் அத்தாரிட்டி கொடுக்க முடியாது இப்போ அடாப்டிங் அதர் ஸ்டேட்டோட ஆக்ட் அடாப்ட் பண்ணதுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்காங்கன்னா ஃபியூச்சர் ஆக்டுக்கு கொடுக்க முடியாது லெஜிஸ்லேட்டர் வந்து டெலிகேட்டட் அத்தாரிட்டிட்ட எக்ஸிகூட்டிவ்ட தமிழ்நாட்டில் என்னெல்லாம் ஸ்டேட் ஆக்ட் போடுறாங்களோ அது கூட நமக்கு செல்லும் நீ அதை வாங்கி அப்படியே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா முடியாது ஒவ்வொன்றுக்கும் தனித்தனியாக தான் பவர் கொடுக்கணும் ஃபியூச்சர் ஆக்டுக்கு கொடுக்க முடியாது டேக்ஸ் எவ்வளவு என்ன எப்படி போகணுங்கிறத யாரு தான் சொல்லணும் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அத்தாரிட்டி தான் சொல்லணும் லெஜிஸ்லேச்சர் என்ன செய்ய முடியாது எக்ஸிகூட்டிவ்ட கொடுத்துட்டு நீ கோர்ட்டோட பவரை வேண்டாம்னு வச்சுக்கோ அப்படிங்க மாதிரி சொல்ல முடியாது கோர்ட்டோட பவரை நிறுத்தி வைக்கிறதுக்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ்க்கு பவர் எக்ஸிகூட்டிவ்க்கு லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர் கொடுக்க முடியாது இது லெஜிஸ்லேட்டிவ் பங்கன் வேணுமானா நீங்க கோர்ட்டோட பவரை நிறுத்தி வைக்கலாம் இது வந்து ஒரு கேஸ் நடந்தா ஒரு அப்பீல் வேணும் ஒரு அப்பீல் ரெண்டு அப்பீல் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு அந்த ஆக்ட்லயே முடிஞ்சு போச்சுன்னா சிவில் கோர்ட்டுக்கு வர வேண்டாம் அப்படி வேணா கோர்ட்டோட பங்கன் நிறுத்தி வைக்கலாம் தவிர அப்படி நிறுத்தி வைக்கிறது அது யாரோட வேலை லெஜிஸ்லேட்டிவ் வேலை தான் நீங்க எக்ஸிகூட்டிவ்ட கொடுக்க முடியாது உதாரணத்துக்கு ஒரு லேண்ட் அக்யூசேஷன் ஆக்ட்னு ஒரு ஆக்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கிடுவோம் அதுல லேண்ட் அக்யூசேஷன்ல உனக்கு கஷ்டம் இருக்கா ஒரு கோர்ட்டுக்கு போ அவங்களே ஒரு ட்ரிபியூனல் வச்சிருப்பாங்க அப்புறம் அதுக்கு மேல அப்பல ட்ரிபியூனல் ரெண்டு அரிய ட்ரிபியூனல் வச்சுட்டு நீ கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டாம் அப்படி கோர்ட்டுக்கு போக வேண்டாம்னு சொன்னாலும் அங்க என்ன செய்யலாம் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்னு சொல்லிட்டு ரிட் பெட்டிஷன் எனக்கு வேணும் இவன் என்னோட ரைட்ட பாதிக்க அளவுல தீர்ப்பு சொல்லுதாங்கன்னு அங்கேயும் போகலாம் மத்தபடி வேண்டாம்னு கோர்ட்டோட பவரை இல்லாம ஆக்குறதுக்கு டெலிகேட்டட் அத்தாரிட்டி செய்ய முடியாது யாரு லெஜிஸ்லேட்டிவ் செய்யலாம் அஃபென்சஸ் பெனால்டி இதெல்லாம் சொல்லணும்னா அதுவும் யார் தான் சொல்லணும்னா லெஜிஸ்லேஷன் தான் சொல்லணும் இப்போ என்னெல்லாம் விஷயங்கள் இவங்க செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறத எசென்சியல் பங்கன் செய்ய முடியாது ரிப்பீல் ஆஃப் செய்ய லா செய்ய முடியாது மாடிஃபிகேஷன் செய்ய முடியாது எக்ஸம்ஷன் கொடுக்க முடியாது ரிமூவல் ஆஃப் டிஃபிகல்டிஸுக்கு செய்ய முடியாது ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் ஆப்ரேஷன் எக்ஸிகூட்டிவ் செய்ய முடியாது லீகலாக வேணா செய்யலாம் லெஜிஸ்லேட்டிவ் வேணா செய்யலாம் ஃபியூச்சர் ஆக்டை கொண்டு வரதுக்கு முடியாது அதே போல டேக்ஸோ கொடுக்கவோ இல்லை கோர்ட்டோட பவரை இல்லைனாக்கவோ அஃபென்சஸ் பெனால்டி பிக்ஸ் பண்ணவோ எக்ஸிக்யூட்டிவ் அத்தாரிட்டி முடியாது பாக்கி உள்ளதை அடுத்த செஷன்ல பார்க்கலாம்